el modelo 145. Hola, Olita, mi nombre es Pedro Toledo y ayudo a las empresas a mejorar. Soy abogado, fiscalista y laboralista y soy el gerente de Asesoría Toledo, por fin una asesoría digital de calidad. Eres un empresario, vas a contratar a un trabajador y te dicen que te tiene que rellenar el modelo 145. ¿Qué es? ¿Tienes esta duda? Pues bien, el modelo 145 es el modelo en el cual el trabajador tiene la obligación de qué? De informar de sus datos personales y familiares para que así se calcule la retención de IRPF de su nómina. Bien, partimos de la base de que tú le entregas al trabajador el modelo 145 y él tiene que rellenar sus datos. Yo aquí sí te aconsejo que tu empresario entregues y el trabajador de su puño y letra, ojo, lo rellene. No se lo rellenes tú y que te lo firme. ¿Por qué? Porque podría existir yo trabajador la tentación de, 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 de que los datos, yo te los diga de palabra, sean incorrectos, me hagas una retención inferior y la culpa va a ser tuya, empresa. Por tanto, si lo pone en su puño y letra, es complicado decir, no, me dieron este papelito a firmar y no sabía lo que firmar. Por tanto, primera prudencia, que lo rellene siempre el trabajador, ¿vale? Segunda prudencia, yo aconsejo que este, que regularmente, sobre todo en los casos que pueda haber habido cambios en la familia, pues es aconsejable entregarlo a los trabajadores de vez en cuando para actualizar los datos y que el cálculo de IRPF sea de manera correcta. Bien, ¿qué cálculos, qué datos, perdón, son los que vienen aquí? Pues la situación, si está soltero, si está casado, si tiene el cónyuge a cargo, el cónyuge a cargo perdón, si tiene hijos o ascendientes a su cargo, si hay alguna incapacidad del propio trabajador o de los miembros de su familia, si está pagando una hipoteca o si está pagando una anualidad por alimentos o una pensión compensatoria al cónyuge. Todo esto lo rellena el trabajador, hace muy poquito, son una serie de TIC, si es, tiene los hijos por la fecha de nacimiento, si tiene una incapacidad, pues el porcentaje, lo firma, te lo da. Y tú te quedas con una copia y el trabajador con otra, que en ocasiones incluso lo suele rechazar porque no sirve para nada. ¿Vale? Pero ahí sí ya tienes la certeza de que tienes esos datos, te los ha dado el trabajador y en función de eso tú haces la retención de IRPF. Y si hay alguna controversia con la agencia tributaria, tú siempre tendrás esto. Porque hemos de partir aquí de que la retención de IRPF que se calcula es un dato que no se puede nunca rebajar. Si a ti te sale que con esos datos que te ha el trabajador en el modelo 145 le sale un 12% de retención, tú no le puedes retener un 8. Y si le retienes un 8, ojo, que la agencia tributaria te va a sancionar a ti, empresa, no al trabajador. Por eso es muy importante que tengas los 145 guardados para que esa situación personal y familiar la puedas acreditar ante la agencia tributaria. Podría darse el caso que algún trabajador sí que te quiera una retención superior, por lo que sea, ningún problema, te prepara un escrito de su puño y letra, oye, que yo, Pepito, quiero que en lugar del 12 me retengas el 18, y tú le retienes el 18, y aquí paz y después gloria. Espero que te haya quedado claro este concepto, lo que es el modelo 145, y si tienes alguna duda, pues ya sabes, contacta conmigo en pedro.asesoriatoledo.com, Asesoría Toledo, por fin una asesoría digital de calidad, y nada más, para terminar, recuerda que la fuerza te acompañe.